。言ったか。そうだね。あ、いたいた。ヒイラギ夫婦。エイリン先生が探してましたよ。先生が。お二人も怪我がひどいんだから手当てするから来なさいと。そういえば普通に血とか出てたけどリンのことでいっぱいだったから忘れてた。言うタイミング逃したから来てくれようと。俺に特訓で手当て受けてきてくださいよ。わかった。はぁ、あ。そういえば忘れてたな自分の体。リンから怒られるやつよこれ。お前の親は典型的な良き親だな。自分よりお前を優先するってよ。どうなるかなこんなめんどくせえことになって。とりあえず手当てはこれでいいか。ほんと、聡明学園のメンツは揃ってボロボロね。まあクローンとかいう反則を使われたから仕方ないけどさ。他に怪我した人はりんちゃんが一番ひどいけど、4人衆メンツやりんちゃんの S メンと呼ばれるメンツ。あとはカズくんとゆかりと、実技担当の先生たち。カズくん。そういえば植物を生み出して光合成させて、水をずっと生み出してたって。本当に助かったけど、代償がでかかったわね。バイタルに影響出るほど無理させちゃったから。それに避難部屋を守ってた実技担当のみんなもなかなかにひどい。互いにかばいつつ立ち回ったようだけど、それでも打ちのめされたから。いくら鍛えてても、全盛期の俺らといきなり戦えってのは無理があるからな。組み合わせてきたからさらにね。エイリン先生、ちょっと。どうしたの、うどんげ。あ、うん。すぐ行く。二人とも、サクくんが知らせてくれた。りんちゃんが起きたみたい。本当ですか。今から部屋に行くわ。大丈夫かなりん。あ、みなさん。おま。おい。りん。こんな顔、見たことないよ。りんちゃん聞こえる、ここわかる。聞こえているんでしょうかまあとりあえず、簡単に検査するわ。気配が怖えよマジで。どす黒い通り越してヘドロみたいになってらー。あんな目を見たらわかる気がする。目を覚ましてくれたのはいいけど。よかったのかどうかがちょっと不安。ここからあの子は、果てしない後悔と自責の念に駆られちゃう。そうだな。うん。脈拍がちょっと低いかな。不正脈は大丈夫だけど。ちょっと CT や心電図を検査しましょうか。うどんへ、準備できる。指示いただければすぐに。オッケー。りんちゃん、起きれそういや、手術したんだから起こすのはあれか。このままベッドを動かして検査に行くわ。ちょっと借りていくわね。今、あいつ何考えているんでしょうね。あの目。見えているのかどうかも疑わしい。どうだろうな。ん、あ、戻ってきた。お待たせ。一応異常はないわ。だけど。だけど。身動き一つ取らない抵抗もなし。そうですか。あの明るかった子が、こんなになっちゃうなんてね。あの細胞。よっぽ精神に異常をきたすものだったのかしら。それもあるかもしれませんが、直接的な要因は別です。測ってかなのか測らずなのか。銀のやつは、あの細胞に侵食されながらも、意識だけは残って、残ったまま人殺しなどをやってしまった。身体の主導権を握られたままじゃあ、りんちゃんは抵抗できないまま私たちを襲った、ということね。そういうことです。この子の精神状態、計り知れないわね。ああ、りんの喧嘩。二体りん。死に。体、殺。して。喋ったと思ったら。りん、お前助かったのはわかるか。疲れたろ、寝てろよ。起きてたら苦しいことばかり考えるぞ。今はまだ、寝てていいと思うぞ。こうなるといつ衝動的に動くかわかったもんじゃないですね。エイリン先生、特
別観察室に移動させた方が、さっきのりんちゃん。さっきまでと違い明確な強い意志を感じました。もしこのまま動くようになったら、もしかしたら。レイ君、サラちゃん。私も正直同意見なの。でも普通の部屋より料金かかる。二人がいいなら、そうしたいんだけど。そうしてください。できる対策はちゃんとしてあげたい。そうだよね。先生、お願いします。わかったわ。じゃあすぐに移動してこのフロアのナース全員に話しておくわ。また私がりんちゃんの担当をしますね。お願いします。ああ、そうだ。エイリン先生。りんが大丈夫になるまで、俺の出入りを許可してもらえませんか。もしそれが、よであっても。どうして俺はこいつを間接的にですが鍛えてきました。そのせいで、こいつは普通の男性よりも強い力。見た目はこうですが普通の女の子とは言えません。力は多分まだ衰えてないはず。その状態で暴れたら、下手したらそちらに損害が来る。俺なら抑えられます。だから、こいつは絶対に死なせたくない。うどんげ、はい。このフロアのナースには彼のこと、しっかり周知させて。ですが、もし人事や上の人に知られたら、責任は私が取る。私の独断ということで処理する。何かあれば私を出して。ありがとう。私も、後悔したくないしね。身近の人がこうなった以上ね。でもどうするの、すぐに駆けつけられるの。こいつが退院するまで、俺は病院の屋上で寝泊まりします。あともし何かあれば、スマホを鳴らしてもらえると。あなたなら、いいかわかった。なあさく。なんでお前そこまで、が、何がです。なんでそこまで入れ込んでるの。さすがにあなたでも危険なはずなのに。危険なのはよくわかりませんが。今、まあ、個人的なエゴです。俺はこいつを救うと約束した。師匠として。でもこれじゃ、救ったことにならない。こいつが生意気言って笑うまで。ちゃんと助けたい。なんか、レイトに多様なエゴ持ってる気がする。そうなんですか。そうなのか。うん、なんとなく似てる気がした。病院の手伝いしてたら夕方になっちゃったね。そうだな。にしてもここまで被害者が多いとは、なんて奴らだよ、ホムンクルスって。しばらくは聡明学園も動けないっすね。生徒も教師もこんなんじゃ。だな。みんなも休まないと。こんなになっちゃった以上な。じゃあな、リン。また来るよ。ゆっくり休んでね、リン。ふいっと。じゃ学園でシャワー浴びるか。お前も頭撫でていったらどうだよ。ええー、柄じゃないです。もう。柄もクソもないでしょ。ここまで出れてる作くんなんだから。あのデレっていうのやめてくれません。ここまで娘に入れ込んでるのをデレと言わずになんと言う。なんでー。つうか思ったけど、柵も羽が生えるんだな。あはい。真っ黒だったね。まあ、あの羽は魔界の上位種であれば生やすことができるやつですよ。ってことはあれなのか、柵は上位に入るんだな。まあこう見えても、親父と母は最上位種なんでさらに上ですが。ふむむ。本社。あ。どうしたのゆかりさんに俺退学届け預けて出しておいてと言ったんだった。ちょ。そこまでしてりんを。欠陥切れるかくらいぶち切れたので、問題起きても学園に影響でないようにと。あはは。なるほどな。ならうちで入っていけよ。いいんすかおう、かまわんかまわん。あざっす。うちが荒れてなくてよかったわ。そうだね。他のところは悪魔に襲われて家が倒壊したところもあるみたいだし。すっきり。じゃ、見張り的なやつ行きます。もっとゆっくりしてもいいんじゃないか。ゆっくりするのは屋上でできるんで。あとは近くにいたいので。やっぱりデレだわ。それじゃ。あら、ツッコミなしか。さく、大学届けを出してまで。理事長に相談してみる。ああ、そうだな。あいつの帰る場所がこれでなくなったなんてことあったら、リンもなんか気にするだろうし
忙しいだろうけど、ちょっと電話してみるわ。うん、了解。